Guten Morgen, hier ist Michael Köhn, euer Mental- und Praxistrainer. In diesem Beitrag geht es um das Thema Komfortzone verlassen, um zu wachsen. Ja, Wachstum, das ist ein gutes Thema, nicht nur für Sportler, sondern auch geistig wollen wir wachsen. Und es geht darum, warum sollte ich oder muss ich meine Komfortzone verlassen, um mich weiterzuentwickeln? Da müssen wir erstmal feststellen oder festhalten, was ist überhaupt eine Komfortzone? Komfortzone ist das, was ihr bis jetzt alle schon kennt. Ja? Das ist also der Kreis, ist das um mich rum, was ich gewohnt bin. Mein Job, meine Partnerin, äh, ähm, mein Sport, meine Hobbys. Also all die Sachen, die ich bis jetzt schon mache, die mir vertraut sind. Und das ist halt Bequemlichkeit, Komfort. Deswegen heißt es Komfortzone. Und das Thema ist, um wachsen zu können, Egal, ob ihr mehr, mehr Wissen haben wollt, ob ihr mental stärker werden wollt, ob ihr physisch, also körperlich stärker werden wollt, egal welcher Bereich es ist, es geht nicht in eurer Komfortzone. Und da ist nämlich, da gibt es so einen Punkt, der einen hemmt oder daran hindert, aus dieser Komfortzone rauszugehen. Da sind wir wieder bei unserem alten Freund und viel zitierten Verstand. Ja? Unser Verstand, der findet das richtig gut, die Komfortzone. Er steht auf die Komfortzone. Warum steht er auf die Komfortzone? Weil die Komfortzone ist Sicherheit. Die kennt er ja schon. Da weiß er ja, wie es ist. Und selbst wenn jemand in der Komfortzone totunglücklich ist, in der Beziehung, im Job, im Privatleben, körperlich, aber der Verstand kennt das ja, sagt, okay, ist scheiße, aber wenn ich was verändere, also wenn ich aus der Komfortzone rausgehe, dann wird es zwar anders, aber ob es besser wird, weiß ich ja noch nicht. Also, ne, kann ja draußen, die Veränderung kann ja auch scheiße sein und jetzt weiß ich ja wenigstens, wie scheiße es ist, also bleibe ich dabei. Das heißt, der Verstand und damit ist es die Angst. Die Angst sagt dir, das ist die Stimme, die sagt, lass es doch. Da könntest du einen anderen Job anfangen, ja? Du musst eine Bewerbung schreiben, aber ob dann hinter der andere Chef anders ist, ob dann hinter die Firma sicherer ist, weißt du ja nicht, ja? Komfortzone, mit dem Sport. Ja, klar könnte ich trainieren gehen, aber wenn ich dann hinter ein Level habe und ich gehe drei, vier Mal die Woche und ich habe später nicht mehr die Zeit, so oft zu gehen, dann baue ich wieder ab, dann verliere ich wieder Masse oder baue wieder ein bisschen Fett auf, fange ich am besten gar nicht erst an, ja? Oder Partnerin. Klar könnte ich weggehen, klar könnte ich die Partnerin kennenlernen, aber du weißt ja, wie es ist, hält dir eh nicht in der Regel auf Dauer, hast du nur Kopfschmerzen, also fange ich gar nicht erst an. Alles Angst. Alles Angst, ja? Und das ist halt die Komfortzone. Und ihr werdet euch nicht weiterentwickeln, in gar keinem Bereich, ohne die Komfortzone zu verlassen. Und das heißt, ihr müsst euch vorstellen, als wenn ihr Land besitzt, als Farmer, und ihr wollt neues Land erschließen. Was müsst ihr dann machen? Über eure Landesgrenze hinausgehen. Und dann erkundet ihr, wo, das, wo der Boden fruchtbar ist, wo es Wasser gibt, wo ihr die Tiere halten könntet, wo es sicher ist. Und dann steckt das Gebiet ab und habt ihr euer Land erweitert. Und genau das Gleiche ist auch in der Komfortzone. Aber wenn ihr am Schaukelstuhl, in der Hollywood-Schaukel, auf der Veranda bleibt und darüber nachdenkt, wie es denn wäre, mehr Land zu haben, davon wird es nicht. Das ist doch schon mal gut, das ist eine mentale Basis, aber wenn ihr nicht an Handeln kommt, ja, Wissen ohne Handeln ist wie Nichtwissen. Das ist sogar noch schlimmer, das ist fast Vorsatz. Ihr wüsstet, was ihr tun müsst und macht es nicht, das ist Vorsatz. Ja, Vorsatz an euch selber, noch schlimmer. Wisst ihr eigentlich, was die Definition für Wahnsinn ist? Die Definition für Wahnsinn ist, man macht immer das Gleiche und hofft jedes Mal auf ein anderes Ergebnis. Das ist die offizielle Bezeichnung für Wahnsinn. Vielleicht fühlt sich ja der eine oder die andere hier angesprochen. Ihr führt die gleiche Scheißbeziehung, geht zum Training, macht das gleiche Training und das gleiche Essen wie vor, ohne Erfolge. Ihr werdet weder trockener noch stärker. Die Beziehung wird nicht besser, der Job wird nicht besser. Und jeden Tag geht ihr wieder hin und redet euch ein. Aber heute, aber heute wird es besser. Also heute wird es anders werden. Es wird nicht anders. Es bleibt einfach nur scheiße. Und solange ihr nicht aus der Komfortzone rauskommt, die Arschbacken zusammenkneift. Weil jetzt ist ja kacke, das wisst ihr ja schon. 
Das andere wird vielleicht auch kacke. 50-50 Chance, wahrscheinlich sogar besser als 50-50. Aber selbst wenn es so schlecht wäre, dann habt ihr eine 50% Chance, die Situation zu verbessern. Ist doch besser als wie so eine Geisel zu verharren in dem, was ihr jetzt habt. Deshalb fordere ich, auf, fordere ich, auf, euch, fordere ich euch auf, verlasst eure Komfortzone. Fangt in irgendeinem Bereich an. Traut euch mal was. Macht mal was, was ihr noch nicht gemacht habt. Guckt mal, wo ihr Schmerzen habt, wo ihr Angst vor habt. Da, wo die meiste Angst ist, da wird der größte Wachstum liegen. Ja, bei mir ist zum Beispiel das Kreuzheben. Fange ich jetzt ganz gerade eben mit an mit dem normalen Kreuzheben. Das ist eigentlich eine Übung, die man mit meinem Rücken lieber nicht machen sollte. Aber ich bin mir bewusst, dass wenn ich im Kreuzheben gut werde, bringt das meinem ganzen Körper was. Das heißt, da, wo ich am meisten Wachstumspotenzial habe, genau bei der Kniebeuge, bin ich auch nicht so gut. Das mache ich jetzt, weil ich dann insgesamt am meisten Wachstumspotenzial habe. Klimmzüge mache ich schon mit 30 Kilo Zusatzgewicht. Ob ich dann 30 oder 35 mache, das macht den Braten nicht so fett. Aber ob ich eine Kniebeuge 50 oder 100 mache, das macht was. Geht dahin, wo der Schmerz ist. Ja? Und äh, wie gesagt, Komfortzone heißt auch Bequemlichkeit. Und vor Bequemlichkeit, da wächst nichts. Und unser Leben, unser mentaler Geist, unser Körper, alles in dem Universum ist auf Wachstum ausgelegt. Habt ihr schon mal eine Pflanze gesehen, die sagt, wie so ein Sportler, ja, ich trainiere auf Halten. Hast du schon mal eine Pflanze gesehen, die auf Halten wächst? Gibt's nicht. Eine Pflanze wächst oder sie stirbt. Und wenn sie nicht mehr wächst, verreckt sie. Wie ist das mit Unternehmen? Wenn eine Firma expandiert, wächst sie, dann lebt sie. Ansonsten geht sie ein. Eine Firma, eine Firma plant nicht Halten. Eine Firma plant immer Expansion. Ob sie dann expandiert, ist immer was anderes. Kann sein, dass sie nur die Zahlen vom letzten Jahr gerade hält oder schlechter. Aber der Fokus ist immer Expansion. Immer. Immer. Ja? Genau wie beim Krafttraining. Man plant immer mehr Gewicht oder mehr Wiederholung oder mehr Masse. Vielleicht bleibt es erstmal gleich, aber du planst doch nicht. Ich, ja, ja, halten. Die Leute kennen wir noch im Fitnessstudio, die auf halten trainieren. So sehen die auch aus. Ja? Also, kommt aus der Komfortzone raus, bewegt euren Arsch. Und wenn euch das Video gefallen hat, wenn es geholfen hat, abonniert meinen Channel, gebt mir einen Daumen hoch und vor allen Dingen geht auf meine Homepage michaelkön.de, guckt sie euch an und wenn ihr Fragen habt, schickt mir eine E-Mail, ruft mich an und vielleicht sieht man sich auf dem Seminar oder im Einzelcoaching. Ja? Bis dahin, alles Gute, ciao.